Das ist Johannes Schlüter. Er betreibt eine erfolgreiche Agentur für Propaganda, PR und Meinungsmache. Gerade jetzt im Ukraine-Konflikt gibt es für Schlüter viel zu tun. Ukrainer, Russen und die westliche Welt reißen sich um seine Dienste. Dass er Qualitätspropaganda liefert, zeigte er schon während der Proteste auf dem Maidan mit seiner Bildauswahl für die westlichen Medien. Ja, also wir sollten Bilder liefern von friedliebenden, pro-westlichen Demonstranten und brutalen Polizisten. Naja, das, das war doch auch so, oder? <lacht> Meinen Sie? <lacht> Dann haben wir ja gute Arbeit geleistet. <lacht> Gucken Sie sich die Bilder mal an. Da sind ja die Demonstranten total brutal. Ich meine, solche Bilder muss man doch auch zeigen, oder? Naja, für brutale Demonstranten hat der westliche Auftraggeber nicht bezahlt. Also, aber ist egal, wir haben die Bilder dann an die Russen verkauft. Für seine pro-westlichen Auftraggeber hat Schlüter auch dieses Bild eines pro-russischen Separatisten verbreitet. Er hält ein Plüschtier wie eine Trophäe in die Kamera. Es stammt aus dem über der Ukraine abgeschossenen Flugzeug. Ja, das war gar nicht so einfach, den als herzlosen Leichenflatterer darzustellen. In echt hat er nämlich die ganze Zeit völlig betroffen und traurig geguckt. Hier nimmt er sich die Mütze ab, bekreuzigt sich, schüttelt den Kopf. Also eigentlich ist er ganz nett, aber sagen Sie es bloß nicht weiter. Ja, aber dann können Journalisten doch so ein Bild nicht veröffentlichen. Das muss man doch vorher prüfen. Ja, aber prüfen kostet Zeit. Nee, die kriegen einfach Bild und Text komplett von uns, so zack, zack, schnell, schnell, win, win. Schlüter liefert auch der russischen Seite Spitzenpropaganda. Diese Website zeigt, ein ukrainischer Soldat beißt in den Arm eines toten Russen. Doch dann kommt heraus, er ist ein Maskenbildner und der Arm eine Filmrequisite. Ja, schade, dass das aufgeflogen ist, aber ich habe für meine russischen Kunden schon den nächsten Knaller am Start. Überschrift, Ukraine setzt gegen pro-russische Separatisten illegale Hightech-Waffen ein. Oh nee, ne? Was denn? Ich gehe jetzt. Das ist mir echt zu blöd. Was denn? Also die Russen werden es lieben. Johannes Schlüter. Ein Mann macht die Wahrheit noch ein bisschen wahrer.